கண்ணியத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே அளவிலா கருணையும் நிகரிலா கிருமையும் கொண்ட எல்லாம் அல்ல அல்லா ரபுல் அலமீன் தன்னுடைய பேரருளால் பெருங்கிருவையால் மனித குலத்தை வாழ வைப்பதற்காக தன்னுடைய தீனல் இஸ்லாத்தை வழங்கி அல்லாவுடைய இந்த தீனல் இஸ்லாம் மட்டும்தான் மனித குலத்தை உலகத்திலே வாழ வைக்கும் மாபெரும் அருட்கொடை இதை தவிர வேறு அனைத்து வழிகளும் அனைத்து மார்க்கங்களும் அனைத்து சமயங்களும் மனிதனை அழிக்கத்தான் உதவுமே தவிர மனிதனை உருவாக்கவோ அல்லது மனிதனை செழுமைப்படுத்தவோ அது பயன்படாது என்பதை அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய இந்த உண்மை தத்துவத்தை உலகில் நடக்கக்கூடிய அன்றாட நிகழ்வுகள் தினந்தோறும் நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கின்றன அருமை சகோதரர்களே எம்பெருமானார் சுலேக்கரீம் சல்லாஹூ அலைவு சல்லம் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பாக ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்ற அறியாமை காலத்தை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மனிதர்கள் மனிதர்களாக அல்ல மிருகங்களாக அல்லது மிருகங்களை விட கேடுகட்டவர்களாக கலாச்சார ரீதியாக சமய ரீதியாக ஆன்மீக ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக அனைத்து விஷயங்களிலும் மனிதர்கள் மிருகங்களை விட கேடுகட்டவர்களாக வாழ்ந்து வந்த ஒரு சமுதாயத்திற்கு தான் அல்லா ரபுல் அலமீன் கண்மணி நாயகம் ரசுலே கரீம் சல்லாஹு அலைவு சல்லம் அவர்களை இறுதி தூதராக அனுப்பி வைத்தான் அப்படி மிருகங்களை விட கேடுகட்டவர்களாக இருந்த அந்த மக்கள் அல்லாவுடைய ஹபீப் சல்லாஹூ அலைவு சல்லம் அவருடைய உபதேசத்தை கேட்டு நேர் வழி பெற்று இன்று உலகமே வியக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான நிலையை சஹாபிகள் என்ற நிலையை அவர்கள் அடைந்தார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் அல்லாவுடைய அருள்மறை வேதமும் கண்மணி நாயகம் என்ற சுலைக்கரின் சொல்லாஹு அலைவு சொல்லம் அவருடைய போதனையிலும் தான் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த சந்தேகம் இருக்க முடியாது ஆனால் அருமை சகோதரர்களே ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இருந்த அந்த காட்டு மிராண்டிகள் மிருகத்தை விட கேடுகட்டவர்களாக வாழ்ந்து வந்த மனித ரூபத்திலே வாழ்ந்து வந்த மிருகங்கள் இன்றைக்கு ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளை கடந்து விஞ்ஞானம் வளர்ந்து நாகரிகம் வளர்ந்து தகவல் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து டெக்னாலஜிகள் வளர்ந்து மனிதன் எத்தனையோ விஷயங்கள் நுட்பமான விஷயங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய அறிவின் மூலமாக ஆய்வின் மூலமாக கண்டறிந்து நாகரிகத்தின் உச்சக்கட்டத்தை தொட்டுவிட்டோம் என்று மாறுதட்டக்கூடிய இன்றைய காலகட்டத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது கலாச்சார ரீதியாக சமய ரீதியாக ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இருந்த அந்த ஐயாமல் ஜாஹிலியாவினுடைய காட்டு மிராண்டிகளுக்கும் இன்றைய காலத்தில் நடமாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டு மிராண்டிகளுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஆக மனிதனை திருத்துவது மனிதனை மாற்றுவது அவனுடைய விஞ்ஞானமோ அவனுடைய தொழில்நுட்பமோ அவனுடைய அறிவு திறமையோ அவனுடைய ஆராய்ச்சி வளமையோ அல்ல மாறாக அன்றைக்கு காட்டு மிராண்டிகளாக இருந்தவர்கள் அழிவிய அறிவியல் கிடையாது தொழில்நுட்பம் கிடையாது ஆராய்ச்சி கிடையாது விஞ்ஞானம் கிடையாது அவர்கள் காட்டு மிராண்டிகளாக இருந்தார்கள் அந்த காட்டு மிராண்டிகளை மனித புனிதர்களாக மாற்றியது அல்லாவுடைய குரான் ஆனால் அதே குரான் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறது உலகத்திலே அதே பெருமானாருடைய பொன்மொழிகள் உபதேசங்கள் இன்றுவரை உலகத்தில் ஹயாத்தாக இருக்கின்றன ஆனால் இன்றும் அந்த காட்டு மிராண்டிகள் உடைய குணம் அவருடைய கலாச்சாரம் மாறாமல் இன்று வரை காட்டு மிராண்டிகளை கலாச்சாரம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு அடிப்படை காரணம் அவர்களுக்கு அல்லாவுடைய அருள்மறை குரானுடைய போதனைகளும் கண்மணி நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய வாழ்வியல் நெறிமுறைகளும் அவர்களை போய் சேராததான் காரணம் அவர்கள் பின்பற்றாததான் காரணம் ஒரு சில உதாரணங்களை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்பொழுது சமீபத்திலே உலகம் முழுவதும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒரு தினத்தை அறிவித்திருக்கிறது அடுத்த வாரம் உலக பெண் சிசுக்கள் பாதுகாப்பு தினம் ஏன் இந்த தினம் பெண் சிசுக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன எதற்காக இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது ஐக்கிய நாடுகள் சபை யூனிசெப் சார்பாக யூனிசெப் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டு பெண் சிசுக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது அதற்கு காரணம் என்ன என்று பார்த்தால் சகோதரர்களே ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக ஐயாமல் ஜாகிலியாவில் வாழ்ந்த காட்டு மிராண்டிகள் எப்படி பெண் சிசுக்களை கொன்றார்களோ அதே கொலை செய்யக்கூடிய மா பாதக செயல் இப்பொழுது விஞ்ஞானம் டெக்னாலஜி அறிவியல் எல்லாம் வளர்ந்து விட்ட இந்த காலத்திலும் எந்த விதமான தடையும் இன்றி எந்த விதமான இடையூறும் இன்றி செவ்வனே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை 
அல்லா ரபுல் அலமீன் ஆயிரத்தி நானூறு அடுக்கு முன்பாக அந்த காட்டுதலில் செய்த பாவத்தை குறிப்பிடும்போது சொல்கின்றான் உயிரோடு புதைக்கப்பட்ட அந்த பெண் சிசுக்கள் மறுமையில கேட்கும் அல்லாவுக்கு முன்னால் தன்னை கொன்ற பெற்றோரிடத்திலே பாவத்திற்காக என்ன பாவம் செய்தேன் என்னுடைய பாவமா பெண்ணாக படைக்கப்பட்டது என்னுடைய குற்றமா எந்த பாவத்திற்காக என்னை கொன்றீர்கள் என்ன குற்றத்திற்காக என்னை கொன்றீர்கள் என்று உயிரோடு புதைக்கப்பட்ட பெண் சிசுக்கள் அல்லாவுக்கு முன்னால் மறுமையில் கேட்கும் என்று விசாரி தன்னுடைய என்ற பெற்றோர் பெண் சிசுக்களை உயிரோடு புதைத்தார்களோ அந்த பெற்றோருடைய சட்டை பையை பிடித்து உழுக்கும் என்று ரொம்ப அனுமதி திருவரில் சொல்லி காட்டுகின்றான் அருமை சகோதரர்களே நான் சில புள்ளி விவரங்களை சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் சமீபத்தில் என்று சொல்லக்கூடிய டபிள்யூஹெச்ஓ என்ற அமைப்பு உலக சுதாக சுகாதார மையம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டபிள்யூஹெச்ஓ வெளியிட்டுள்ள ஒரு அறிக்கை பெண் சிசுக்கள் இன்றைய காலத்திலே டெக்னாலஜிகள் அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் மறந்து மனித நாகரிகத்திற்கு முன்னேற்றம் சென்று விட்டால் அந்த காலத்தில் தான் காட்டறிவிகள் படிப்பறிவு கிடையாது ஞானம் கிடையாது மனுஷனுக்கு மிருகு வித்தியாசம் தெரியாது இன்னைக்கு அப்படி இல்லை நாம எல்லாம் வந்து ஆடை அணிகின்றோம் ஆடையில விதவிதமான ஆடைகள் அணிகின்றோம் உயர்தரமான கண்ணியமான ஆடைகள் அணிகின்றோம் நல்ல நுடிநாக்களை இங்கிலீஷ் பேசுகின்றோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கல்ச்சர் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு டீசன்சி மெயின்டைன் பண்ணுகின்றோம் ஒரு நாகரிகத்தை மெயின்டைன் பண்றோம் யார்ட்டை பேசும்போது எப்படி பேசணும் உட்காரும் போது எப்படி உட்காரணும் நன்றி சொல்லும் போது எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒருத்தரை வரவேற்க எப்படி வார்த்தையில பயன்படுத்த வேண்டும் ஒருத்தரை சென்ட் ஆஃப் பண்ணும் போது எந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் நாகரிகத்தை வைத்து இன்றைய காலத்தில் பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த காலத்து காட்டறிவிகள் மாதிரியானாங்க காட்டு மிராண்டிகள் மாதிரியானாங்க அவர்களுக்கு நாகரிகம் தெரியாது டீசன்சி மெயின்டைன் பண்ண தெரியாது ஒரு யாரையும் எந்த விதமான கலாச்சாரத்தோடு முன்னோக்க தெரியாது அப்படிப்பட்ட இருந்த மக்களுக்கு நாங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள் எவ்வளவு கண்ணியமானவர்கள் என்று மார்த்தட்டி கொள்ளக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் சகோதரர்களே வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய ரிப்போர்ட் என்ன தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு பெண் சிசுக்கள் கருவிலே கொல்லப்படுகின்றன ஒன்றே கால் லட்சம் குழந்தைகள் தொழில்நுட்பம் <laughs> அவர்கள் கருவில இருக்கும் பொழுது ஆணா பெண்ணா என்று கண்டறிய முடியாது அதனால் பிறந்த பிறகு பிறந்த பிறகு அது பெண் குழந்தை என்று தெரிந்தவுடன் உயிரோடு புதைத்தார்கள் இப்பொழுது டெக்னாலஜி வளர்ந்து விட்டதால் அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து விட்டதால் கருவிலே இருக்கும் பொழுதே அது ஆணா பெண்ணா என்று கண்டறிந்து அது பெண் என்று தெரிந்தவுடன் அங்கே உயிரோடு புதைத்தார்கள் இங்கே உயிரோடு கலைத்தார்கள் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அங்கே உயிரோடு புதைத்தார்கள் இங்கே உயிரோடு கலைத்தார்கள் அவர்களாவது அந்த மழலை முகத்தை பார்த்த பிறகு அதற்கு பிறகு புதைத்தார்கள் இவர்கள் அந்த இந்த இந்த நாட்டு மிராண்டிகள் பெண் சிசுடைய முகத்தை கூட பார்க்க விருப்பம் இல்லாமல் கருவிலேயே அழிக்கின்றார்கள் அல்லாஹ் படைத்த அந்த உயிரோட்டம் உள்ள கருவை ரத்தமாக மாற்றி கழிவறையில் கழித்து விடுகின்றார்கள் இதுதான் ஐயாமுல் ஜாகிலியாவுடைய காட்டு மிராண்டிகளுக்கும் நாகரிகம் வளர்ந்து விட்ட இந்த காலத்திய நாட்டு மிராண்டிகளுக்குள்ள வித்தியாசம் ஏன் இந்த நிலை அந்த காலத்தில் டெக்னாலஜி இல்லை அறிவு இல்லை நாகரிகம் இல்லை கலாச்சாரம் இல்லை யூனிவர்சிட்டி இல்லை காலேஜ் இல்லை படிப்பறிவு இல்லை இந்த காலத்தில் எல்லாம் இருக்குது ஏன் இந்த நிலை ஏன் இந்த ஒருமைப்பாடு எந்த வித்தியாசம் இல்லை அந்த காட்டறிவிகளுக்கும் இந்த நாட்டறிவிகளுக்கும் காரணம் என்னவென்றால் சகோதரர்களே மனிதனை காட்டு மிராண்டி தனத்திலிருந்து மிருக தனத்திலிருந்து மனிதனாக மாற்றுவது கல்வி அறிவு அல்ல படிப்பறிவு அல்ல யூனிவர்சிட்டிகள் அல்ல பள்ளிக்கூடங்கள் அல்ல நாகரிகம் அல்ல டெக்னாலஜி அல்ல அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் அல்ல அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் அல்ல மனிதனை மனிதனாக மாற்றக்கூடிய ஒரே கருவி அல்லாவுடைய குரானும் பெருமானுடைய போதனைகள் மட்டும்தான் இன்றைக்கு அது இல்லாததுனால அவனுக்கு இவனுக்கு எந்த வித்தியாசம் இல்லை அன்னைக்கு அவன்ட்டையும் இல்ல அன்றைக்கு காட்டு மிராண்டிகள்ட்டையும் குரானை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம் இல்லை அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மை இல்லை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நாட்டு மிராண்டிகள் இடத்திலும் அந்த மனப்பக்குவம் இல்லை இது ஒரு சின்ன உதாரணம் பெண் சிசுக்கொலை என்று சொன்ன சின்ன உதாரணம் 
ஆயிரக்கணக்கான உதாரணங்களை அடுக்கு கொண்டு செல்லலாம் ஐயாமல் ஜாகிலியாவிலே பெண்கள் போக பொருளாக பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிக்கின்றான் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடிக்கின்றான் திருமணம் முடித்த பிறகு அந்த ஆண் இறந்து விடுகின்றான் அந்த ஆணுடைய மனைவி அந்த ஆணுடைய மனைவி எப்படி அவனுடைய சொத்துக்கள் அவனுடைய வீடு அவனுடைய வாசல் அவனுடைய சொத்துக்கள் அவனுடைய நிலங்கள் இவையெல்லாம் வாரிசுகளுக்கு பங்கு வைக்கப்பட்டனவோ அதுபோன்று அவனுடைய மனைவியும் வாரிசுகளுக்கு பங்கு வைக்கப்பட்டாள் வாரிசுகளுக்கு பங்கு வைக்கப்பட்டாள் பெண்ணை ஒரு போக பொருளாக அசிங்கமான சொத்துக்களை போன்று உயிரட்ட ஜடலத்தை போன்று பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் இன்றைக்கும் பெண்களை போக பொருளாக பயன்படுத்தக்கூடிய கலாச்சாரம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி கொண்டுதான் இருக்கின்றன எந்த விஷயமா இருந்தாலும் பெண்கள் பெண்களுடைய அசிங்கங்கள் பெண்களுடைய ஆபாசங்கள் இதுதான் போக பொருளாக கவர்ந்திருக்கும் கவர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஒரே கருவி இன்றைய காலத்தில் பெண்களுடைய ஆபாசம் தான் அங்கு அவயங்கள் தான் ஐயாமுல் ஜாகிலியாவில் இருந்த அதே கலாச்சாரம் இன்றைக்கும் தொடர்கின்றது எந்த வித்தியாசம் இல்லை அன்னைக்கு டெக்னாலஜி இல்லை இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இருந்துச்சு அவ்வளவுதான் ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே எதற்காக சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேடுகட்ட கலாச்சாரம் ஐயாமல் ஜாகிலியாவில் இருந்ததனால் தான் அல்லா ரபுல் ஆலமின் தன்னுடைய திருமறையிலே பெண் குழந்தைகளை பற்றி அமோகமாக ரபுல் ஆலமின் வரவேற்றான் காபிர்களுக்கு யாராவது அல்லாவை மறுக்கக்கூடிய காபிர்களுக்கு இது அபுஷிர் அஹதுகம் பில் உன்சா ரபுல் ஆலம் தன்னுடைய திருமறை சொல்கின்றான் இது அபுஷிர் அஹதுகம் பில் உன்சா அவர்கள் யாருக்காவது பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டது என்று சுபச்செய்தி சொல்லப்பட்டால் பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டது என்ற செய்தியை ரப்புல் ஆலமின் சுப செய்தி என்கின்றான் அவர்கள் யாருக்காவது பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டது என்ற சுப செய்தி சொல்லப்பட்டால் அவனுடைய முகம் இருண்ட மேகத்தை போன்று கருத்துவிடும் யார் அல்லாவை மறுக்கக்கூடிய காஃபியுடைய முகத்தை அல்லா சொல்கின்றான் அல்லாவை நிராகரிக்கக்கூடியவர்களுடைய முகத்தை அல்லா சொல்கின்றான் அவர்கள் யாருக்காவது பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டது என்ற சுபச்செய்தி சொல்லப்பட்டால் அவருடைய முகம் இருண்ட மேகத்தை போன்று கருத்துவிடும் அது மட்டுமல்ல இன்னொரு உங்களுடைய குழந்தைகளை வறுமையின் காரணமாக கொன்று விடாதீர்கள் வறுமைக்கு பயந்து வறுமைக்கு பயந்து உங்களுடைய குழந்தைகள் கொன்று விடாதீர்கள் அன்பளிப்பாக வழங்குகின்றான் செல்வம் என்றெல்லாம் ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டியும் இன்றைய காலத்திலே நாகரிக காலத்திலே பெண் சிசு கொலை என்பது தாறுமாறாக வளர்ந்து வருகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் முக்கியமான காரணம் இந்த அறிவியல் முன்னேற்றம் எப்படிப்பட்ட அறிவியல் முன்னேற்றம் மார்க் அறிவில்லாத இரையச்சம் இல்லாத அறிவியல் முன்னேற்றம் இரையச்சம் இல்லாத அறிவியல் முன்னேற்றம் ஆன்மீகம் இல்லாத அறிவியல் முன்னேற்றம் ஆன்மீகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அறிவியல் முன்னேற்றம் இந்த ஆன்மீகத்திற்கு எதிரான அறிவியல் முன்னேற்றத்தின் காரணமாகத்தான் இந்த பெண் சிசு கொலை என்ற மனிதாபிமானமற்ற மனிதநேயமற்ற இந்த காரியம் மிருகத்தனமான காரியம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது அருமை சகோதரர்களே ஆரம்பத்திலே வயிற்றில் உள்ள குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அல்ட்ரா சவுண்ட் வேவ் சென்று அல்ட்ரா சவுண்ட் இதன் மூலமாக கருவியில் உள்ள குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்று கண்டுபிடிக்கலாம் எப்பொழுது தெரியுமா சுமார் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு கரு உருவாகி மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகுதான் கருவில் உள்ளது ஆனா பெண்ணா என்று கண்டுபிடிக்க முடியும் அல்ட்ரா சவுண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சிகிச்சையின் மூலமாக பிறகு இந்த அறிவியல் முன்னேற்றம் அதிகமாகி அல்லது என்னாகும் என்று அந்த காலத்தை பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக கருவை சுற்றியுள்ள பனிக்குடம் என்று சொல்வார்கள் அந்த பனிக்குடத்தினுடைய திரவத்தை எடுத்து வெளியில் எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்தால் அதிலே ஆனா பெண்ணா என்று கண்டுபிடிக்க முடியும் அது நாலு மாதங்களுக்கு பிறகு மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு அல்ட்ரா சவுண்ட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் 
அதற்கு முன்பாக நாலு மாதங்களுக்கு முன்பாக நாலு மாதம் ஆன பிறகுதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி பனிக்குடத்தில் உள்ள அந்த திரவத்தை வெளியில் எடுத்து அதை ட்ரெஸ் பண்ணா குழந்தை ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா என்று தெரியும் இது நாலு மாதங்களுக்கு பிறகுதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் சமீபத்திய விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்னவென்றால் சகோதரர்களே கரு உருவாகி ஒரே மாதத்திலே அல்லது ஒன்றரை மாதத்திலே கரு உருவாகி ஒன்றரை மாதத்திலே தாயினுடைய சிறுநிலை வைத்து பிறக்கும் குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்று கண்டுபிடிக்கலாம் அல்ல இரண்டு மாதத்திலே கரு உருவாகி இரண்டே மாதத்திலே தாயின் ரத்தத்தை வைத்து பிறக்கும் குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்று கண்டுபிடிக்கலாம் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு அப்பொழுதெல்லாம் நான்கு மாதங்கள் ஆன பிறகுதான் பெண் சிசுக்கள் கொல்லப்பட்டன இப்பொழுதெல்லாம் ஒன்றரை மாதத்திலேயே அழிக்கப்படுகின்றன அறிவியல் முன்னேற்றம் டெக்னாலஜி வளர்ச்சி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினுடைய விளைவு பத்து வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த அல்ட்ரா சவுண்ட் என்ற முறை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொழுது பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக நாலு மாதங்கள் ஆனால் தான் குழந்தையை கொள்ள முடியும் சிசுவிலே கருவிலே ஆனா இப்பொழுது ஒன்றரை மாதத்திலே கொண்டு விடலாம் அதுக்கு பெரிய டெஸ்ட் அல்ட்ரா சவுண்டு வேவ்ஸ் அல்லது அது இது அந்த பனிக்குடத்தில் உள்ள திரவத்தை அதெல்லாம் தேவையில்லை வெறும் அந்த பெண் கழிவறையில் கழிக்கக்கூடிய சிறுநீரை பிடித்து சின்ன டெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சு போச்சு அவர் ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா தெரிஞ்சிடலாம் அதை வச்சு அந்த குழந்தையை ஈஸியாக கொண்டு விடலாம் அருமை சகோதரர்கள் இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்னொரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு வேதனை என்னவென்றால் இந்தியாவில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கழகம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் டெல்லியில் மிக பிரபலமான மருத்துவக் கழகம் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கழகம் என்று அந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கழகத்திலே பெண் சிசுக்களை கண்டறிந்து கொள்வதற்கென்றே மருத்துவர்களுக்கு தனி பயிற்சி கொடுக்கப்படுகின்றது அப்படி பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்கள் அந்த எய்ம்ஸ் மெடிக்கல் கமிஷன் மெடிக்கல் கழகத்தினுடைய மருத்துவர்களால் கொல்லப்பட்ட குழந்தைகள் மட்டும் சமீபத்தில் ஒரு லட்சம் குழந்தைகள் வேற மத்த மத்த டாக்டர்ஸ் மத்த மத்த மெடிக்கல் ஆராய்ச்சி கழகங்கள் மெடிக்கல் ஆராய்ச்சி ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் அதெல்லாம் இல்லை வெறும் டெல்லியில் உள்ள மிக பிரபலமான எய்ம்ஸ் மெடிக்கல் கழகத்தில் இருந்து அந்த அந்த உருவான டாக்டர்கள் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட டாக்டர்கள் கொன்ற பெண் சிசுக்கள் மட்டும் ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு லட்சம் குழந்தைகள் இப்படி பெண் சிசுக்களை அழித்துக் கொண்டே சென்றால் ஒரு கட்டத்தில் என்ன தெரியுமா நடக்கும் மேற்கத்திய நாடுகள் என்ன விரும்புகின்றனவோ அது நடக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மேற்கத்திய நாடுகள் மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் என்ன விரும்புகின்றன முழுக்க முழுக்க மனிதனுடைய ஒழுக்கம் கெட்டு ஒழுக்க ரீதியான பாலியல் ரீதியான அவன் எல்லா விதத்திலும் ஒழுக்கம் கெட்டவனாக மாறி எந்த ஒரு மனிதனுமே ஒழுக்கம் உள்ளவனாக இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் என்னென்ன அசிங்கங்களை மக்களுக்கு மத்தியில் திணிக்கின்றனவோ அத்தனை அசிங்கங்களும் இனி பட்டவர்த்தனமாக அரங்கேற்றப்படும் விபச்சாரத்திலிருந்து ஓரின சேர்க்கையிலிருந்து சுய இன்பத்திலிருந்து அத்தனையில் அரங்கேற்றப்படும் ஏன் இவனுக்கு தேவையான பெண்களுடைய எண்ணிக்கை தான் குறைந்து கொண்டே வருகின்றனவே சமீபத்தில் ஒரு சென்சஸ் படி சீனாவிலே இப்படி பெண் சிசுக்கள் கொல்லப்பட்டதன் விளைவு கருக்கலைப்புகள் செய்யப்பட்டதன் விளைவு அதாவது கர்ப்பத்தடையின் மூலமாக குடும்ப கட்டுப்பாட்டின் மூலமாக குடும்ப கட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதன் விளைவு இன்றைய சீனாவின் நிலைமை நூற்றி இருபது பெண்களுக்கு நூறு ஆண்கள் இருக்கின்றார்கள் நூற்றி இருபது பெண்களுக்கு நூறு ஆண்கள் சீனாவிலே நம்முடைய இந்தியாவிலே நூற்றி பனிரெண்டு பெண்களுக்கு நூறு ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் நூற்றி பனிரெண்டு பெண்களுக்கு நூற்றி நூறு ஆண்கள் நூற்று பனிரெண்டு ஆண்களுக்கு நூறு பெண்கள் இந்த நிலை நீடித்து நீடித்து பெண் சிசுக்களை வளரும் பொழுது ஒரே ஒரு மருத்துவக் கழகம் எய்ம்ஸ் மருத்துவ எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கழகம் மட்டுமே ஒரு லட்சம் குழந்தைகளை பெண் குழந்தைகளை கொள்கிறது என்றால் இது இப்படியே வளர்ந்து கொண்டு சென்றால் இன்னும் பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு அளித்தோ அல்லது ஐம்பது வருடங்கள் கழித்தோ பெண்களே இருக்க மாட்டார்கள் உலகத்திலே அப்பொழுது மனிதன் அவன் விரும்பக்கூடிய அளவுக்கு விபச்சாரம் பெருத்து விடும் ஓர் நிச்சயம் அல்லாவால் தடை செய்யப்பட்ட எல்லா ஹராமான காரியங்களும் பெருத்து விடும் அல்லாட லான தல்லாட சாபம் இறங்குவதற்கும் உலகத்தில் எந்த விதமான தடையும் இருக்காது அல்லாட சாபம் இறங்குவதற்கு அங்கே தளம் அமைக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு அன்பு சகோதரர்களே இதெல்லாம் கரெக்டுங்க இதெல்லாம் மேற்கத்திய கலாச்சாரம் செய்யறது நாம இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் முஸ்லீம் இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம இதெல்லாம் பண்றது இல்லை சார் செய்வதில்லை சகோதரர்களே நாம் விரும்புவதும் இல்லை அலஹந்திரா முஸ்லீம்கள் இப்படிவிட கேடுகட்ட கலாச்சாரத்திற்கு ஒருபோதும் அடிமையாக மாட்டார்கள் ஆனால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் முஸ்லீம்களும் இந்த அசிங்கமான கலாச்சாரத்திற்கு ஆட்பட்டு விடுகிறார்கள் என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை கசப்பான உண்மை அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒரு குழந்தை தாயுடைய வயிற்றில் கருவாகி விட்டாலே கரு உருவாகி விட்டதே என்று கன்ஃபார்ம் ஆகி விட்டாலே அது எந்த நிலையிலும் அதை தரிப்பதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இல்லை சில பேர் சொல்லுவாங்க நாலு மாசம் வரைக்கும் தான் ரூஹ் ஊதப்படுது நாலு மாசம் வர
தங்களை தாங்களை சமாதானப்படுத்திக் கொள்வதற்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு மேம்போக்கான விளக்கம் இது சுயநலமான விளக்கம் ரூ ஊதப்படும் வரை கருவை கலைக்கலாம் ரூ ஊத பிறகுதான் கலைக்கக்கூடாது என்பதற்கு எந்த ஆதாரம் கிடையாது மார்க்க உளமாக்களும் மார்க்க பத்துவாக்களும் என்ன சொல்கின்றோம் என்றால் ஒரு கரு உருவான உடனேயே கரு உருவான உடனேயே கன்ஃபார்ம் ஆன உடனேயே ஐந்து வாரங்களிலோ ஆறு வாரங்களிலோ எட்டு வாரங்களிலோ கன்ஃபார்ம் ஆன உடனேயே இந்த கரு வளர்ந்தால் தாயினுடைய உயிருக்கு ஆபத்து என்று உறுதியான பல மருத்துவர்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கண்டா அப்பொழுது வென்றால் அதை கலைப்பதற்கு அனுமதி இருக்கின்றது தாயின் உயிரை காப்பாற்ற அது ஏதோ ஒரு காமாசமா டாக்டர் சொன்னா இல்ல எல்லா டாக்டரும் பார்த்து ஊர்ஜிதப்படுத்தி இந்த கரு வளர்ந்தால் அல்ல உருவானால் இது தாயுடைய உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்திவிடும் என்பது உறுதியாக தெரிந்தால் மட்டும் தாயுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த கருவை அது எப்பொழுது ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ள கருவை கலைப்பதற்கு அனுமதி உண்டு இதை தவிர எந்த காலகட்டத்திலும் சகோதரர்களே தாயுடைய உடம்பு ஒத்துக்காது ஏற்கனவே டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு முதல் குழந்தை பிறக்கும் போதே சொன்னாங்க அடுத்த குழந்தை உடனே பெற்றுக்காதமா ரொம்ப உடம்பு கெடுதிமான்னு சொன்னாங்க அதையும் மீறி அசுரத் அது உருவாயிடுச்சு எப்படி உருவாகும் இவர் கையை காலச்சு சும்மா இருக்கணும்ல அப்படின்டா டாக்டர் அப்படி எச்சரித்தால் இவர் கவனமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அது விட்டு அதுவாக உருவாயிடுச்சு எங்க வகையா வந்துச்சு தானா வானத்தில் இருந்து அதுவா உருவாயிடுச்சு இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இப்போ கலைச்சிடலாமா எப்படி கலைக்க முடியும் யார் அனுமதி கொடுத்தது ஒரு கருவை கலைப்பதற்கு ஆகவே அருமை சகோதரர்களே இது போன்ற சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் நாம் ஒரு உயிரை கொள்வதற்கு கருவை கலைப்பதற்கு அல்லாடைய மார்க்கம் எங்குமே நமக்கு அனுமதி தரவில்லை இப்படிப்பட்ட அசிங்கமான கலாச்சாரத்தை உலகம் முழுவதும் வளர்த்து விட்டுட்டு மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் யூத நசராணி சக்திகள் இப்படிப்பட்ட அசங்கத்தை உருவாக்கி விட்டு உலகம் முழுவதும் ஒரு மென்டாலிட்டியை ஏற்படுத்தி முடிச்சுட்டு அது இப்பொழுதைய காலகட்டத்திலே மெட்டீரியலிச வாழ்க்கை எல்லாமே பொருளாதாரத்தை சார்ந்தது ஏன் சம்பளத்தை வச்சு எத்தனை குழந்தையை வளர்க்க முடியும் என்று கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ற காலம் இது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு இவ்வளவு சம்பளம் தான் இந்த சம்பளத்தை வச்சு எத்தனை குழந்தையை காப்பாத்த முடியும் நான் <laughs> இந்த நம்பிக்கை இந்த தவக்குள் மூமியுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வேண்டும் நான் இப்போ ஒரு குழந்தை கழுத்து அடுத்த குழந்தை பெற்றுட்டா அதுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் அது படிக்கிற செலவு பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கணும் இப்படி பார்க்கணும் என் மனைவி மெயின்டைன் பண்ணணும் மனைவி வந்து அவளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை ஒரு குழந்தையோ முடியாது ரெண்டு குழந்தையோ முடியாது என்றால் மனைவிக்கு உடல்நிலை சரியில்லை இனிமேல் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சக்தி இல்லை என்றால் அல்லாவுடைய மார்க்கம் பட்டவர்த்தனமாக அனுமதிக்கின்றது இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டு குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் மனைவியால் முடியல உடல ஒத்துக்கல டாக்டர்கள் அனுமதிக்கல டாக்டர் முடியாதுங்கறங்களா அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கம் தெல்லத்திலும் அனுமதிக்கின்றது அதற்கு நீ கஷ்டப்பட வேண்டாம் இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டு அதன் மூலமாக உங்களுடைய வாரிசுகளை பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள் எம்பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் இன்னி உபாஹி பிக்குமல் யௌமல் கியாமா கியாமத் நாளிலே எல்லா உம்ம நபிமார்களுடைய உம்மத்தினரும் வருவார்கள் ஒரு நபி ஒரு 50 பேரை கூட்டி வருவாரு இன்னொரு நபி ஒரு 500 பேரை கூட்டி வருவாரு இன்னொரு நபி ஒரு 1000 பேரை கூட்டி வருவாரு இன்னொரு நபி ஒரு 50000 பேரை கூட்டி வருவாரு இன்னொரு <laughs> என்றால் 
ஆகவே நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் குழந்தை என்பது ஓ எஹபுல் இமை எஷா அவன் நாடியவர்களுக்கு நாடிய குழந்தைகளை அல்லா அன்பளிப்பாக வழங்குகின்றான் அப்படி அன்பளிப்பாக அல்லா நம்ம குழந்தைகளை தரும் பொழுது அந்த குழந்தைகளை அல்லாவுடைய நியாமத்தாக நினைத்து சந்தோஷமாக பெற்று அதை ஆசையோடும் பாசத்தோடும் அன்போடும் அக்கறையோடும் வளர்த்து உருவாக்க வேண்டுமே தவிர கருவிலேயே அழிப்பது இஸ்லாமிய முறையும் அல்ல மனிதனையே முறையும் அல்ல அது முழுக்க முழுக்க மிருகத்தனமான குணம் ஐயாமுல் ஜாஹிலியாவுடைய மிருகங்களாக இன்றைய நாட்டரபிகளாக நாம் நாட்டு மக்களாக நாம் மாறிவிட வேண்டாம் அந்த காட்டுவாசிகளை போன்று இன்றைய நாட்டுவாசிகள் மாறிவிட வேண்டாம் இந்த டெக்னாலஜிகள் அறிவியல் எவ்வளவுதான் வளர்ந்தாலும் நாம் நம்முடைய பெண் சிசுக்களை கொள்ளக்கூடிய ஒரு கேவலமான மிருகங்களிட அசிங்கமான காட்டு மிராண்டிகளாக மாறிவிட வேண்டாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமியின் ஆன்மீக ரீதியாக நமக்கு ஒரு அற்புதமான பயிற்சியை கொடுக்கின்றான் அல்லாமே தவக்கல் வையுங்கள் நம்பிக்கை வையுங்கள் அல்லா நாடியே தான் நடக்கும் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் தேர்த்து ரிசு கொடுப்போம் ரப்புல் ஆலமியின் என்ற அல்லாவுடைய உத்தரவாதங்களின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அதிகமதிகமான பிள்ளைகளை ரப்புலாலை நமக்கு கொடுக்கும் அளவுக்கு பெற்றுக்கொள்வோம் எந்த நிலையிலும் கருவை கலைக்க வேண்டும் உயிர்களை கொல்ல வேண்டும் என்ற மேற்கத்திய அசிங்கமான கலாச்சாரத்திற்கு நாம் ஆட்படவிட வேண்டாம் அவர்களுடைய அசிங்கமான அந்த எண்ண சிந்த சிந்தனை விஷங்கள் நம்முடைய உள்ளத்திலும் வந்துவிட வேண்டாம் வல்ல ரப்புலாலை நம் எல்லோரையும் பாதுகாப்பானாக இஸ்லாமிய முறைப்படி வாழ்ந்து அல்லாவுடைய மார்க்கத்தின் மீது உறுதியாக அஸ்திரமாக இருந்து அல்லா சொல்லக்கூடிய கட்டளைப்படி நடக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை ரப்புலாம் அனைவருக்கும் தந்தரல்வானாக வாக்குறுதாவான் அலமது இல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தலா வரகாத்தூ